nếu như mà cái máy này sử dụng để mà rửa xe máy thì chỉ gọi là mũi đốt inox thôi quá thừa công suất bây giờ tôi sẽ thử độ khỏe của cái máy rửa xe công suất cao amatu này trước khi dùng thử cái máy này thì tôi sẽ giới thiệu qua cho anh em về thông số kết cấu và những phụ kiện đi kèm máy cái máy này của hãng amatu có mã arx trừ hai bảy năm mươi cn máy này công suất của nó lên tới hai nghìn bảy trăm w và cái lưu lượng nước là hai mươi hai lít trên phút nhá áp lực từ một trăm ba mươi đến hai trăm hai mươi ba tức là nó có một cái núm điều chỉnh áp lực như thế này. Nếu như mà anh em muốn điều chỉnh áp lực thì anh em có thể vặn cái núm điều chỉnh này. Cái núm điều chỉnh áp lực này nó hình trụ. Anh em điều chỉnh áp lực rất là thuận tiện. Cái dạng máy này có thiết kế đầu giờ như thế này, giống như các dòng máy rửa xe áp lực cao. Cái đồng hồ áp suất của máy này là đồng hồ dạng bên trong có dầu. Phía bên mặt này của máy sẽ có một cái công tắc này và một cái dơ le tự ngắt. Cái dơ le này là dơ le quá nhiệt. Nếu như mà anh em sử dụng cái máy này nó quá lâu và nhiệt độ nó nóng lên thì nó sẽ bật lên để bảo vệ máy nhá. Cái dây nguồn của máy có chiều dài là năm mét và đi kèm với nó sẽ có một cái đầu phích cắm chống giật như thế này và anh em lưu ý là khi trước khi sử dụng cái máy rửa xe này thì anh em phải test cái chống giật đi kèm với máy sẽ có cái phiếu bảo hành cái sách hướng dẫn sử dụng và một số phụ kiện đầu nối này một cái đầu chỉnh áp một cái bình phun bọt này cái này thì là một cái dây hút dây hút kèm với cái đầu này của nó cái đầu này đầu đầu lọc kèm theo cái đầu lọc của nó một cái súng rửa cái súng rửa này thì anh em có thể tháo cái tay dài này ra để lắp tay ngắn nếu như muốn nhá cái đầu này là dạng đầu nối nhanh để anh em có thể thay được phép này cái phép này là phép không độ dây đi kèm máy là dây áp lực dạng bọc thép như thế này có thể chịu được áp lực lên tới năm nghìn bốn trăm tám mươi psi theo tôi đo thực tế thì cái dây của cái máy rửa xe này nó dài là 15 mét anh em nhá nếu như mà anh em nhận máy mới thì anh em phải tháo cái đầu này ra cậy hai cái phiên phía này ra xong rồi anh em nhấc nó lên thì bên trên này sẽ có một cái mắt dầu đi kèm máy bởi vì trong lúc vận chuyển thì nhà sản xuất sẽ lắp cái bịp dầu này lại để cho nó không bị chảy dầu ra nhưng mà khi mà anh em sử dụng thì anh em vẫn phải lắp cái nắp dầu này vào để cái dầu này nó chảy xuống được bây giờ tôi sẽ thay luôn cái nắp dầu này cho máy để test thử luôn cho anh em xem bây giờ tôi sẽ cân cái máy này lên cho anh em xem cái máy này thì có cân nặng là 13 cân rưỡi và nhà sản xuất đảm bảo cho anh em cái máy này là lỗi đồng 100 phần trăm nhá Cái này anh em lưu ý đây, đây là cái mắt dầu này ờ, nếu như mà nó ở dưới cái cái vạch này cái vạch mà có hai cái mũi tên này chỉ sang này thì anh em nên đổ dầu vào còn mắt dầu nó thể hiện dầu như thế này tức là dầu đã đủ và anh em có thể sử dụng được luôn cái việc lắp đặt máy rất là đơn giản anh em sẽ cần một cái đầu trong suốt này đi kèm trong máy nhá anh em lắp vào đây cứ cái gen nào vừa thì là anh em lắp vào thôi đây là đây cái này gọi là đầu đực của máy còn cái đầu cái này của máy thì anh em lắp vào cái dây đi kèm máy nếu như mà anh em À, nếu như anh em sử dụng cái nguồn nước là nguồn nước máy giống như tôi ở đây thì anh em sẽ lắp vào nguồn nước máy còn nếu như mà anh em uh, sử dụng nguồn nước mà hút trực tiếp nguồn nước mà hút từ xô chậu thì anh em lắp vào cái dây đi kèm máy và anh em lắp như thế này cắm thẳng vào đó sau còn cái này thì anh em lắp vào một đầu dây còn lại ấn vào trước sau đó mới xoáy ra cái đầu dây bên này thì anh em lắp vào súng này Dã màn nào Bây giờ tôi sẽ thử phun xem là nó có thể bắn được xa bao nhiêu nhá Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, khoảng 10 mét 10 cái nắp cống này là 10 mét anh em nhé Với cái áp lực của đầu số 0 này thì nó có thể bắn tung được cả bê tông anh em nhé Bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem này Tất nhiên thì việc bắn vào bê tông thì nó chỉ là ở cái khoảng cách ngắn thôi Còn nếu ở khoảng cách xa thì nó sẽ nhẹ hơn Bây giờ tôi sẽ bắn thử khoảng cách ngắn ngắn chút Đấy, bắn đấy uh, đây, đây anh em thấy bê tông này hở hết đá ra chỗ phần này thấy không nó bắn được nó bắn cả vào mặt luôn nếu như cái đầu không độ mà nó quá mạnh thì anh em có thể lắp cái đầu 25 độ cái đầu này thì nó sẽ xòe ra xòe ra 25 độ sẽ làm cho cái tia nước này nó yếu hơn một chút để để anh em sử dụng để rửa sân vườn rất là hợp lý lưu lượng nước ra rất là nhiều 
và cái áp lực của nó cũng lớn nhá nếu như anh em làm những công việc cần áp lực lớn anh em rửa xe tải các thứ thì rất là ok xa xa thì đấy này thì anh em có thể nhìn rõ được cái áp lực của nó hơn này và cái lưu lượng nước của nó hơn này lưu lượng nước rất là nhiều luôn thế nhưng mà anh em dùng cái này mà phun nước ở xô ấy thì hút nước ở xô thì nó rất là nhanh hết và phải thay liên tục cho nên là cái này anh em lắp vào cái dây cấp nước cái cái nguồn nước máy của anh em nó sẽ hợp lý hơn nếu như mà cái máy này sử dụng để mà rửa xe máy thì chỉ gọi là mũi đốt inox thôi quá thừa công suất nếu như mà anh em sử dụng cái đầu không độ mà sử dụng để rửa cái xe máy này có khi nó còn chóc sơn ấy. có cái máy này có khi hành nghề rửa xe được nha nói thế thôi nhưng mà nếu như mà anh em mà hành nghề rửa xe với cái máy này thì không được đâu nhá bởi vì là cái máy này nó có cái thời gian sử dụng nhất định tầm khoảng tôi cũng chưa rõ nhưng mà trung bình thì chắc là tầm khoảng tiếng thì nó bắt đầu đã tự ngắt rồi bởi vì nó nóng nếu như anh em dùng liên tục đối với những cái dòng máy rửa xe anh em để rửa xe dịch vụ thì anh em cần phải sử dụng những cái dòng máy to hơn hoặc là những dòng máy sử dụng cái motor đầu giờ ấy thì nó có khả năng sử dụng lâu dài và bền bỉ hơn Còn đối với những cái dòng máy rửa xe đầu liền như thế này Mà công suất nhỏ thì nó sẽ rất nhanh nóng máy Và nó sẽ bị dừng lại ở một khoảng, thời, ở một khoảng thời gian Và chúng tôi cũng đã từng bán cho một số khách hàng Mua các dòng máy như này về rửa xe dịch vụ Thì nó không được bền Cái đầu áp lực của nó cũng sẽ rất nhanh hỏng phớt Nếu như mà cứ dùng liên tục trong thời gian dài Sẽ rất là nhanh hỏng Cho nên là dùng để mà rửa xe dịch vụ thì tốt nhất không dùng loại này Bây giờ tôi hướng dẫn lại cho anh em cách kiểm tra cái chống giật này nhá Cái đèn này nó đang sáng nhá Anh em kiểm tra chống giật Khi mà cắm điện vào thì đèn sẽ sáng Và anh em kiểm tra chống giật bằng cách là ấn nút test này Đấy, nhảy tạch một phát Cái đèn này tắt Thì uh, tức là cái chống giật này hoạt động Và anh em chỉ cần ấn lại nút reset này thôi Đèn sáng lên và anh em bắt đầu hoạt động máy nhá Qua bài kiểm tra vừa rồi Hy vọng anh em có thể phần nào cảm nhận được cái độ khỏe của cái máy này uh, Liệu nó có phù hợp với công việc của anh em hay không Thì anh em sẽ, uh, hãy tự quyết định nhá còn nếu như anh em muốn kiểm tra giá của sản phẩm này thì anh em hãy truy cập trang web đăng a.com hoặc gọi cho chúng tôi qua số điện thoại này nhá Chúng tôi sẽ không báo giá trực tiếp bởi vì là giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Có rất nhiều trường hợp xảy ra là tôi báo giá năm nay thì năm sau hoặc năm sau nữa nó đã tăng giá lên rồi. Thì có rất nhiều anh em bảo ô trong video báo giá như thế này tại sao uh, bên cửa hàng lại bán giá như thế này. À, lúc đó thì chúng tôi sẽ giải thích rất là khó Do vậy mà anh em hãy truy cập đăng a.com để kiểm tra giá nhá Chúng tôi công khai giá trên đăng a.com Video của chúng tôi đã kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.